และการเลือกตั้งของไทยก็อยู่ในสายตาของนักธุรกิจต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ทำงานในไทยมายาวนานมีความคาดการณ์นะคะและเขาเสนอจากคุณสแตนลี่คังอดีตประธานหอการค้านานาชาติประจำประเทศไทยนะคะที่ระบุถึงความคาดหวังของกลุ่มภาคเอกชนต่างประเทศที่ทำงานในไทยเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าเข้ามาทำหน้าที่และผู้นำคนใหม่ด้วยค่ะโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งพักการเมืองต่างๆเร่งชูนโยบายเพื่อให้ถูกใจผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง52ล้านคนใน77จังหวัดของไทยนอกจากสถานการณ์ปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้าในระยะยาวการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเป็นเรื่องที่ผู้นาคนต่อไปต้องวางวิสัยทัศน์เพื่อให้ไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนแทบจะทุกมิติในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลกสแตนลี่คังอดีตประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยในฐานะที่เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ติดตามสังคมไทยและเข้าใจความต้องการของภาคเอกชนต่างประเทศคังบอกกับไทย PBS ถึงความคาดหวังจากผู้นำคนถัดไปของไทย By having good leader from next election what do you mean by that I think the openness right so a lot of because of technology coming so a lot of regulation you got to reform and be fast so uh, so how to set up the make the, the the public efficiency coming up right uh, not uh, fighting all the time we don't want the argument we want to find the best solution for the country a lot of regulatory reform like we are pushing for the e-government right so on the public sector reform become e-government plus the private sector also need to get the new policy new regulation to ensure that we do adjust ourselves Uh, we into the digital transformation. When you look at Thailand from foreign business community perspective, what should be priority to be done in Thailand politically? Okay, I think that one thing will be the ease of doing business, right? In the past, we have a lot of paperwork. Today, we, when we come to the digital world, so the, the user behavior will be, be different, right? So do we still need to uh, sign up and then prepare so much document uh, when you apply something? So also the communication between different ministry, we hope that can be faster, can be shorter. Because you know, time is the money. Everything we are fighting with the time. So how can we simplify and secu secu uh, with the security to make sure our operating system are more e tight and more faster and more more safe? That's I think that we got to work together for that. Adi Pratan Hong Kan Ka Ruom Tang Prathet Nai Prathet Thai. ย้ำว่าความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของไทยมองข้ามไปไม่ได้ต้องเพิ่มทักษะคนทำงานให้ทันกับโลกดิจิทัลต้องอาศัยการลงทุนสูงและคิดว่าการใช้นโยบายช่วงเลือกตั้งแบบลดแลกแจกแถมอาจจะไม่ได้เอื้อต่อการสร้างความแข็งแกร่งของไทยในระยะยาว What kind of policy would appeal to you the most? I think most of the I want to select the the right political leader right the good people They really have the good idea how to bring this nation uh, with the uh, a good basic structure. Uh, most important, competitiveness. So we don't want to see those kind of policy just for short-term benefit. Right? We would like to see that the leader can really create the good ground base. The people can learn and can grow and by themselves. Uh, for the future, so I think the the political leader is always uh, politician to keep a very good vision, right, and then uh, good policy, and to to ensure that people will be implement can be work and to be creativity. Uh, one word I still have to emphasize is the competitiveness of the nation, our competitiveness, our our, our people. Do we uh, create the value, uh, individual value to group value? Uh, to the country value for our society, uh, not just subsidy. Uh, the subsidy policy will will never make our people be stronger. ผลการเลือกตั้งที่จะออกมาการต่อรองเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลมีความสําคัญต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทยซึ่งภาคเอกชนต่างประเทศจับตามองอย่างมากปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยกําลังเผชิญการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนเสถียรภาพทางการเมืองเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดเพื่อดึงการลงทุนมาประเทศไทย By not having subsidizing policy any particular concern from the campaign from any party right now Personally I believe in open policy 
when you open the door, people can come, you can go out too. So especially on the political coming, uh, as a, a national leader, you should bring this country to link it with the world. So of course, just now we had to mention that a lot of challenging because the geographic politics, right? So, but that's even getting more important because our new future leader, how they bring us to deal with international problem and how we position the Thai value in the international society. Uh, I haven't seen much about this one yet. So I hope that uh, politician, uh, the, all, these, all these political party should tell the, the people, the citizen living in Thailand, then where is the future for them in the future in Thailand? It seems very much challenging waiting for the new leader. You mentioned new leader has to be good one, has to be visionary, has to be able to link Thailand with other countries with, from regional perspective and global perspective. So far, could you find this from any leaders in I Thailand? I think all these leaders, they still have a lot of space to, to, to let us know, right? Because uh, from now on, I think uh, we still have uh, another maybe a three week. <laughs> so within this week, I hope that they can uh, tell us more uh, uh, dynamic policy that they have, right? So yes, they want to win the vote, but when people vote to them, what's the opportunity they create for the people uh, in the future? Right? For us, uh, uh, a current government in the previous, at least I see two vision is quite good. First, they, uh, the regulation, they talk about Thailand 4.0, and people are wellness. We are coming to the digital world. And what should we implement? What kind of policy are, are linked with the Thailand 4.0? And then, and then the second part, we, we can see that they, they promote us the BCG. I think the BCG, not the government saying, the private sector we, right now, we also accept him on this uh, principle, right? BCG or something like internationally, we talk about ESG. That's all the added value that we should push on. So I think as a government, a new gov any government leader comes out, they should uh, create a real vision for the people, right? The government vision, the national vision, public sector vision, the private sector vision. We should bring this country into a right direction. So uh, we can find out the value and the interest of the country. Is it the main concern among foreign business community about political stability formation of the new government? Yes. What's your take? Yes, because uh, especially, you know, uh, right now on the global uh, geographic policy is so strong right now. Uh, we hope that we can elect a uh, very good leader, can form up a very stable uh, political leadership in Thailand. Because otherwise, if we are not strong enough, how can you go to the, the uh, global stage to negotiate for the best uh, interest and benefit for Thailand? Right? Among the ASEAN, among the, the ASEP, right? uh, among in between the old strong nation, like the trade between uh, Thailand and US, Thailand and China, Thailand and Euro, and, and a lot of things happen. So, so even a lot of nations are coming back, like Saudi Arabia, we, we start a re new relationship with Saudi Arabia and how we boost up the relationship in the investment and trade. And if you don't have the state of government, and honestly, uh, in a foreign, foreign country, who should they talk to, right? And especially a lot of G2G -G talk is for long-term view, right? And short-term interest is good, but long-term view is more important. So I think the stability of the government is very important for the, for the nation.